हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेप अप आई एस इन एक्सप्रेस के न्यूज़ पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे डिस्कशन के दौरान जितनी चीज़ें होती हैं उसमें आपका एग्ज़ाम डायरेक्ट लिंक होता है आपको डेली क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और अगर मुझे ये पता चले कि फोर्टी मिनट्स के डिस्कशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दुख होता है आपके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इन्हीं एडिटोरियल पे से जो प्रिलिम्स का फैक्ट होता है उसको लेकर के बनाए जाते हैं और आज एग्जैक्टली exactly आपको ये बताया जाएगा इसी डिस्कशन के दौरान हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको तब फील होगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं रही बात मेन्स के क्वेश्चन की तो वहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या पूछ लिया गया कि आप आंसर लिख नहीं पाते हम इतनी देर तक डिस्कशन करते हैं टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं फैक्ट्स को समझ रहे होते हैं फिर ऐसा क्या सवाल है कि हम उसको फॉर्मेट को आंसर में तब्दील नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको मुझे हर किसी को ये समझना पड़ेगा कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है आपको पता होगा हमारी पूरी टीम इसके लिए काम करती है ऐसे ऐसे लोग इसमें काम कर रहे हैं जो एटीन नाइनटीन ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं आखिर जब आपके लिए इतनी अच्छी फॉर्मेटिंग मिल रही है आपको तो कहीं ना कहीं एक उद्देश्य तो होगा ना कि आपकी सिलेक्शन में हम आपकी मदद कर पाए और वो सिलेक्शन तब होगा फ्रेंड्स जब आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होकर के पढ़ाई करेंगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट जब आप वीडियो को सुनना शुरू करते हैं तो अपने दिमाग में सिर्फ एक बात रखिए कि आपको यू का एग्जाम देना है आपको कहीं पर जाके डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना अगर डिबेट में पार्टिसिपेट करने का उद्देश्य है तो फिर आप सही कर रहे हैं अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इफ इफ यू आर एन एस्पेरेंट और आप यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अपने उस कंफर्टेबल जोन से बाहर आना होगा पूरी डिस्कशन को बहुत शांति से बहुत धैर्य से सुनना होगा ठीक है आज जान लीजिए कि क्या क्या होने वाला है पूरे डिस्कशन में आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा खास करके ऐसे बच्चे के लिए जो जोग्राफी में थोड़ा अपने आप को कमजोर मानते हैं ऐसे बच्चों के लिए जो इकोनॉमी से थोड़ा घबराते हैं क्योंकि आज जो हमारा आर्टिकल है उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला हमारा आर्टिकल होगा हीट वेव से जुड़ा हुआ लेकिन हीट वेव और इसके जो अभी प्रेजेंट न्यूज हैं उसको समझने के लिए हमें इसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा जहां पर जोग्राफी के कई सारे फैक्ट्स मिलेंगे दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय आरबीआई मोनेटाइजेशन क्या है ये इकोनॉमी का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाया है आर्टिकल में डी सुबा राव का आर्टिकल है और उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक परत इकोनॉमी की खोल के आपके सामने रखी है कि क्या समस्याएं आ सकती हैं जब हम मोनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और ये ऑप्शन रख रहे हैं आर के सामने तो क्या क्या दिक्कतें और आएंगी इस पर भी हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे एफ एक्ट की बात करेंगे और हमारा तीसरा आर्टिकल होगा स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ जो अक्सर न्यूज़ में रहता ही है कोटेशन दिया जाता है आपको ऐसे के लिए आई होप आप लोगों ने उसको एक जगह पर लिखना शुरू कर दिया होगा ठीक है और उसके बाद रोज़ की तरह क्वेश्चंस आंसर राइटिंग के लिए एंड देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस डे के क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखेंगे देखिए ये सारे फैक्ट्स आज पूरे डिस्कशन के दौरान आपको पता चल जाएंगे इट इज़ माई गारंटी हियर आई टी सी जेड एयर मास वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हीट वेव ये सारे शब्द आपने सुने हैं जाहिर तौर पर जब आप जोग्राफी पढ़ते हैं तो आप उनको जानते हैं सुनते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को ये आता भी होगा इक्वेटर थर्मल इक्वेटर क्या है जोग्राफिकल इक्वेटर क्या है कैसे ये इन सारे ऊपर की जो टर्म्स हैं उसको डिफाइन करता है तो इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं फ्रंट क्या होता है उसके बाद आप जोग्राफी इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं ओ एम ओज एफ आर बी एम मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क रेपो रेट डेट टू जीडीपी रेशियो याद है ना डिटेल में डिस्कस किया था हमने आज फिर से देखेंगे कि वो कैसे ऐड हो रहा है किसी और एंगल से इस आर्टिकल में एन के सिंह कमेटी किस लिए बनाई गई थी आपको पता है और वहाँ पर क्या एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था ये सब पता चलेगा आज के डिस्कशन में तो आपको नहीं लगता कि अंत तक बहुत ही पेशेंसफुल बैठना चाहिए सुनना चाहिए ध्यान से आखिर क्या बोल रहे हैं सामने वाले उन्होंने मेहनत किया होगा इस टॉपिक को उन्होंने देखा होगा समझा होगा फिर आपके सामने लेकर के आए हैं इसको आर्टिकल से जोड़ा होगा तो इस चीज़ को आपको समझना है और एज अ स्टूडेंट एज अ सीरियस स्टूडेंट आपको हमारा सपोर्ट करना है ठीक है तो देखिए आर्टिकल कौन कौन सा है वाई दिस समर इज अनयूजल बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है फ्रेंड ये एक्सप्लेन पेज पर है और जाहिर तौर पर वहाँ भी बहुत एक्सप्लेन तरीके से है और इसको हमने भी बहुत एक्सप्लेन बनाया है दूसरा आर्टिकल है द मोनेटाइजेशन क्वेश्चन डी सुबाराव जी का बहुत ही अच्छा आर्टिकल है 
एंड द मिशन डाटा ये द मिशन डाटा ये हम लोग तीन आर्टिकल आज डिस्कस करने वाले हैं ठीक है अब आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन है यहाँ तो एक बार हम इसको ओवरव्यू लेंगे लास्ट में हम इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर फॉर्मेट कैसे होना चाहिए डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ऑन नॉर्थ इंडियन स्टेट हाउ इट हैज़ डिफरेंटली इम्पैक्टेड द टेम्परेचर इन ट्वेंटी समर सीजन एक्सप्लेन इसको आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में कि क्या जब हम लोग आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता चल जाएंगे आई टी सीजेड के बारे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में प्रेजेंट जो कॉन्सिक्वेंस है उसके बारे में देन हम लोग एक बार फिर इस स्लाइड पर आएंगे और ऑब्जेक्टिव uh, क्वेश्चन को देख लीजिए शुरुआत में अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना कि शुरू में क्वेश्चन क्यों रखा गया है अपने दिमाग को हंगरी बनाना है उसको बताना है कि देखो जब तुम आर्टिकल को सुन रहे होगे तो इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना कि थर्मल इक्वेटर इज सेम एज जोग्राफिकल इक्वेटर क्या ये सही है स्टेटमेंट ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो जब आप इन तीन स्टेटमेंट को शुरू में पढ़ लेंगे यहाँ पे तो देखिए मेरे पास टाइम कम होता है एक एक क्वेश्चन पर शुरू में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते बट मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ आप जब आर्टिकल को सुने तो इसको पॉज करके पढ़ें कि ये क्या क्वेश्चन है आगे आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन के इस स्टेटमेंट को मुझे ध्यान में रखना है ठीक है दूसरा क्वेश्चन आई टी सी जेड से जुड़ा हुआ है जब उस टॉपिक पर जाएंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ ठीक है तीसरा क्वेश्चन एयर मास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आएगा टॉपिक आगे इसको आपको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा वहाँ पर जाके डिस्कस करना है फिर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है कि आर के पास मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कौन कौन से हैं लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के ठीक है और पांचवा सवाल है कि इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से ही है कि लेंडर को फ़ायदा होता है या नुकसान इन्फ्लेशन के बढ़ने पर और बोरोर का नुकसान होता है या फ़ायदा इन्फ्लेशन के घटने पर इसके बारे में तो हम आर्टिकल को डिस्कस करने के दौरान ये सारे सेंटेंसेज आपके कान में जाते होंगे आप इसका मतलब है ध्यान से सुनते नहीं अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो स्टार्ट द डिस्कशन और सबसे पहले हम शुरुआत करते ही कोटेशन देखेंगे ऐसे राइटिंग का गांधी जी का कोटेशन है ये अ मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट वॉट ही थिंक्स ही बिकम्स आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं इसका मतलब अगर आपको महान बनना है तो महान लोगों की तरह सोच भी रखनी पड़ेगी अगर आपको आई बनना है तो आपको ये सोचना होगा कि आखिर एक आई एक आई कैसे सोचते हैं उनके दिमाग में ऐसी क्या बातें आती हैं सिर्फ और सिर्फ 18 घंटे या उन्नीस घंटे पढ़ लेने से आपके थॉट्स नहीं बदल जाते तो इस बात को ध्यान रखना है बहुत अच्छा कोटेशन एथिक्स में आपके काम आ सकता है ऐसे राइटिंग में काम आ सकता है गांधी जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और उनके इस कोटेशन को आपको अभी के अभी याद कर लेना है वाई दिस समर इज अनयूजल बहुत बड़ा सवाल है ये आपको नहीं लग रहा कि ये समर बहुत अनयूजल है इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हीट वेव हीट वेव आपने अभी फील किया होगा हीट वेव प्रडिक्शन है ट्वेंटी नाइन्थ में यानी कि कल तक ये हीट वेव आपको फील हो सकता है ये हीट वेव कैसा है क्या है सीवियर है या नहीं है इस बार लेट से आया क्या हुआ ये सब हम आर्टिकल में जानेंगे पहले थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं देखिए ये पूरा अर्थ देख रहे हैं अभी पॉलिटिकल तो आपने कई बार देखा होगा ना कि किधर अमेरिका है किधर इंडिया है थोड़ा जोग्राफिकल देख लेते हैं जब आप अर्थ की बात करते हैं तो तीन लाइन को हमेशा आपने शायद मैप में ढूंढने की कोशिश भी की होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये जो तीन लाइन है ये इतनी ज़रूरी क्यों है ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है हमारे अर्थ पर एटमोसफेयर है ये सब कहीं ना कहीं इसके इसके अंतर्गत ही डिसाइड होता है ठीक है आप इस तरीके से इसको समझिए पूरा मामला किस चीज़ का है टेम्परेचर का है प्रेशर का है कहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है कहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है किधर प्रेशर बढ़ गया किधर प्रेशर घट गया अब इससे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट होती हैं तो विंड का डायरेक्शन विंड की स्पीड विंड की क्वालिटी है ना ठंडा होगा गर्म होगा ये सब तय होता है ठीक है यहीं पर एक और शब्द आता है कोरियोलिस फोर्स नाम सुना होगा कोरियोलिस फोर्स आई टी सी जेट ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इसी के चारों तरफ घूमते हैं और यहीं से सारा का सारा जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है वो तय होता है ठीक है तो जोग्राफिकल इक्वेटर का जब हम नाम लेंगे तो ये है जीरो डिग्री पर ये है आपका इक्वेटर और यहाँ पर सनलाइट फॉर द ईयर पड़ती रहती है और ये जो पूरा जोन है ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है 
अब जब कहीं पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो यहाँ से हवा ऊपर उठने लग जाती है फ्रेंड्स ध्यान से सुनना है यहाँ से हवा ऊपर उठने लग जाती है और ये जाके जहाँ पे गिरेगी वो हो जाएगा हाई प्रेशर जोन ध्यान दीजिएगा और ये पूरा क्या कहलाएगा एक प्रेशर बेल्ट तो प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर एरिया भी हो सकता है लो प्रेशर एरिया भी हो सकता है जब लो प्रेशर होगा तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी और वो हवा जहाँ पे जाके नीचे गिरेगी वो हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा अब आपने साइंस पढ़ा होगा जनरली क्या होता है जनरली नॉर्मली ये होता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है ठीक है हम हीट वेव पर जाएंगे तो आर्टिकल के दौरान ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे ये ऐसे ही आपको नहीं बताया जा रहा है कि हमारा मन किया ज्योग्राफी पढ़ाने का ज्योग्राफी पढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं है यहाँ पे लेकिन ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होंगे तो आप आगे के आर्टिकल को समझ नहीं पाएंगे तो अब यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे डायरेक्शन अब ये जो हवा है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है लेकिन ये डायरेक्शन कैसे तय होता है तो डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स से तय होता है कोरोलिस फोर्स आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको जब टेस्ट वगैरह आपने कहीं दिया होगा तो दो से तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो कोरोलिस फोर्स पर रहेंगे तो ये आपको याद रखना है कि इक्वेटर पर ये जीरो होता है लेकिन इक्वेटर से ऊपर जब पोलर एरिया की तरफ जाते हैं तो ये फोर्स कोरोलिस फोर्स स्ट्रांग होता चला जाता है पहला कॉन्सेप्ट दूसरा याद रखना है कि जब हम नदर्न हेमिसफेयर में ये नदर्न हेमिसफेयर है और ये साउदर्न हेमिसफेयर है जब इस हेमिसफेयर में हम देखेंगे तो कॉरलिस फोर्स अपने राइट वार्ड मुड़ जाती है जैसे अब यहाँ पे जैसे ये फोर्स है ये हवा चल रही है तो जैसे नदर्न हेमिसफेयर में जाएगी तो ये इस तरफ मुड़ जाएगी ये इसका राइट हो गया राइट तो आप देखिए यहाँ पर जब आप इस पूरे रीजन को देखेंगे तो ये विंड डायरेक्शन कैसा है राइट right वार्ड है आप इधर से नीचे की तरफ आइए तो ये इसका राइट right है और ये इसका राइट right है तो यहाँ पे एक दो तीन कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हो गया कि ये इक्वेटर है ये जोग्राफिकल इक्वेटर है एक थर्मल इक्वेटर होता है जो सन के डायरेक्शन के साथ मूव करता है सन आपको याद होगा जून के समय में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यहाँ पर होता है और दिसंबर के समय में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर होता है तभी हमारे यहाँ इंडिया किधर है नदन हेमिसफेयर में है आपको याद तो है ये बात तो इस तरफ क्या होता है दिसंबर के समय में ठंडी पड़ रही होती है क्योंकि सन हमसे बहुत दूर होता है और अभी जून का समय है जून के महीने में आपके सर पर होता है सर सन तो ये इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है ठीक है तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका जिससे कि थर्मल इक्वेटर समझ में आ जाना चाहिए थर्मल इक्वेटर मूव करता है अभी हम इसको इमेज के फॉर्म में देखेंगे कोरियोलिस फोर्स याद रखना है नदर्न हेमिसफेयर में राइट वार्ड मुड़ता है साउदर्न हेमिसफेयर में लेफ्ट वार्ड मुड़ जाता है तो विंड डायरेक्शन जो है वो भी इसके हिसाब से मुड़ती है जो हवा है विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है ये भी आपको याद रखना है और ये लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन कैसे क्रिएट होता है तो लो प्रेशर से एरिया जब जब हवा ऊपर की तरफ उठती है और नीचे गिरती है तो वहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देती है और याद रखिएगा बारिश लो प्रेशर जोन में होता है हाई प्रेशर जोन में नहीं होता है तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि एक बात समझ में आ गई कि लो प्रेशर जोन में बारिश होगा अभी हम आगे देखेंगे कि इस समय जो सिचुएशन है ये जो अनयूजुअल समर है ये क्यों है इसमें ये लो प्रेशर का क्या कनेक्शन है और ये बारिश का क्या कनेक्शन है इसकी भी हम बात करेंगे ठीक है अभी मैंने आपको क्या बताया था थर्मल इक्वेटर के बारे में तो अब बताइए क्या थर्मल इक्वेटर और जोग्राफिकल इक्वेटर सेम हुआ क्या सेम नहीं हुआ ये है जोग्राफिकल इक्वेटर ठीक है और थर्मल इक्वेटर मूव कर रहा है सन के साथ सन यहाँ पर है तो थर्मल इक्वेटर यहाँ पर है और ये सन इधर आ गया तो थर्मल इक्वेटर इधर आ गया ठीक है ना तो ये ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट आई टी सी जेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जब कन्वर्ज होती है ट्रेड विंड ट्रेड विंड जब कन्वर्ज होती है इक्वेटर पर इवन थर्मल इक्वेटर पर याद रखेगा तो ये जोन आई टी सी जेड कहलाता है इट इज अ लो प्रेशर बेल्ट कैसा बेल्ट होता है लो प्रेशर बेल्ट होता है ये तो हवा यहां से उठेगी और इधर जाकर के गिर जाएगी ठीक है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी है समझना थर्मल इक्वेटर को याद रखना है जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है और एग्जैक्टली ट्वेंटी थर्ड एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पर कब होता है बीस जून को यह भी याद रखेगा और दिसंबर में ट्वेंटी एंड हाफ पे साउथ में होता है 20 दिसंबर को सन यानी कि जो थर्मल इक्वेटर है वो मूव करके साउथ हेमिसफेयर में चला जाता है 
ठीक है अब ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है इसको आप वोल्स के फॉर्म में समझ लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट अभी हमने देखा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा जा रही है तो वो ग्रेडियंट क्रिएट करती है और प्रेशर बेल्ट वही अभी हमने डिस्कस किया था प्रेशर बेल्ट में जो ये छोटा सा पतली सी बेल्ट बन जाती है से तीस से पैंतीस के बीच में साठ से पैंसठ के बीच में वो एक हाई प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर बेल्ट ये हो गया प्रेशर बेल्ट एंड विंड बेल्ट इसके बीच का जो पूरा जो हवा बह रही होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो पूरा विंड बेल्ट होता है लेकिन ये शिफ्ट भी होता है शिफ्ट क्यों होता है क्योंकि सन का जो मूवमेंट है वो नॉर्थवर्ड साउथवर्ड होता है तो सन अपने साथ साथ पूरा का पूरा अपना जो सिस्टम है वो लेकर के भी ऊपर जाती है ठीक है फिर जब सन साउथवर्ड होगी तो अब उसका पूरा सिस्टम भी थोड़ा थोड़ा साउथवर्ड की तरफ आ जाएगा तो उसी को कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट और ये जो शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट है ना ये बहुत बड़ा कारण होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस में ठीक है वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्यों होता है उसकी भी हम बात करेंगे और आते हैं उस पर अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस को समझने के लिए हमें एयर मास फ्रंट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन तीन कॉन्सेप्ट पता बता होने चाहिए बताइए एयरमास क्या होता है सुना तो होगा आपने एयर मास इज नथिंग बट वो पूरा एयर जिसमें कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है ठीक है एक बहुत बड़ा सा एरिया जहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यूनिफॉर्म होती है हॉरिजोंटल उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता अगर ऐसे लाइन खींच दें और इसमें देखें तो ऑलमोस्ट ये सेम एक ही लाइन पर आ जाएगा उसी को हम यूनिफॉर्म बोलेंगे यहाँ पे हम ज़्यादा और कम की बात नहीं कर रहे यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं और ये जो पूरा बड़ा सा मास है उसको हम एयर मास कहेंगे और ये मूव करता रहता है ठीक है अब एयर मास से हमें एक बात समझ में आती है कि ओवरऑल जो टेम्परेचर है पूरे अर्थ पर जब हम देखेंगे तो वो बढ़ता घटता है राइट पोलर एरिया में जाइए तो वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा कोल्ड होगा ना कूल एरिया है वो पूरा तो वहाँ पर एयर मास कैसा होगा कोल्ड होगा अब आप ट्रॉपिकल रीजन में आ जाइए तो वहाँ पर कैसा एन्वायरमेंट है कैसा क्लाइमेट है हॉट है तो वहाँ की जो हवा होगी कैसी होगी गर्म होगी तो वहाँ पर क्या क्रिएट होगा वार्म एयर मास क्रिएट होगा अब इससे बनता है फ्रंट फ्रंट अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इतना अंदर नहीं जाएंगे सिर्फ छोटा सा आपको ये समझना है कि जब डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मास मैंने आप बताया ना कोल्ड और वार्म फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मास जब मिलते हैं और जो बाउंड्री बनती है उसको फ्रंट कहते हैं ठीक है और यही क्रिएट करता है साइक्लोन दैट इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इसका मतलब है टेम्परेट साइक्लोन याद रखेगा हम बात करें टेम्परेट साइक्लोन की डिफरेंस होता है टेम्परेट साइक्लोन में और ट्रैपिकल साइक्लोन में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो एटमॉस्फेयर में लोअर एरिया में लोअर एटमॉस्फेयर पर चलती है लेकिन जो टेम्परेट होता है वो कंपेटिवली थोड़ा सा ऊपर मूव करती है ठीक है अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पर वो है वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस सुना तो होगा जानते भी होंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जब हम इंडिया को ले लेते हैं इंडिया में ये एक ऐसे थेमेटिकल मैप बना लीजिए ये हो गया पूरा आपका नॉर्थ ये साउथ ये वेस्ट और ये ईस्ट वेस्ट की तरफ ये जो इधर डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया राइट right? इसकी वजह से इंडिया में जो प्रभाव पड़ा बारिश हुई टेम्परेचर कोल्ड हुआ यहाँ पे फसलों पर प्रभाव पड़ा तो इसको कह सकते हैं ना आम भाषा में कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं ठंडी के महीने में ठंडी के महीने में जो वेस्टर्नली होती है वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम ध्यान दीजिएगा हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ेंगे वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो ऊपर की तरफ चलती है एटमॉस्फेयर में अपर एटमॉस्फेयर में चलती है वो ठंड के महीने में क्या होती है हिमालय के साउथ वार्ड चली आती है यहाँ पे हिमालय है इसके साउथ वार्ड चली आती है ध्यान दीजिएगा अब आपको ये समझना है कि इस तरीके से वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम चल रही होगी ठीक है अब हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर अभी हम चलते हैं वो जो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्कस किया था उस पर चलते हैं तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस में एग्जैक्टली exactly ये होता है कि जो टेम्परेट साइक्लोन है जैसे फ्रंट क्रिएट होता है कहाँ पर मेटेरियन सी वाले हिस्से में उस तरफ में एक देखिए इसको इमेज में आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर यहाँ पर क्रिएट होता है और यहाँ से मॉइस्चर को उठाता है मेटेरियन सी से यहाँ पे फ्रंट क्रिएट हुआ साइक्लोन क्रिएट हुआ मॉइस्चर लिया मॉइस्चर लेकर के आगे बढ़े इधर ब्लैक सी से भी मॉइस्चर लिया इधर कैस्पियन से मॉइस्चर लिया और ये 
इस तरफ मूव क्यों कर रहे होते हैं ये इस तरफ मूव इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि ये टेम्परेट साइक्लोन होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन अपर एटमोसफेयर पे मूव करते हैं और अपर एटमोसफेयर पे जेट वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम भी है आई होप समझ में आ रहा होगा एक एक करके आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं दोबारा से सुन सकते हैं अब वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम इस पूरी हवा को इस पूरे मास को उठा के इधर लेते आ रही है ठीक है और ये कहाँ पहुँच गई इंडिया में और चूंकि जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है वो हिमालय के इस तरफ से जा रहा है यानी कि साउथ वर्ड से तो इस वाले रीजन से जा रहा है अब यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाएगी अब देखिए यहाँ पे इसके फायदे क्या क्या होते हैं ठंडी के महीने में बारिश हो रही है भारत में क्या फायदा होगा उस समय जो फसल हो रही होगी उसको बहुत फायदा मिलता है ठीक है वीच क्रॉप वगैरह जो होते हैं इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और इससे फसलें अच्छी हो जाती हैं इससे स्नोफॉल भी होता है हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होता है रेन होती है बारिश होती है ठीक है तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ओरिजिन कैसे हुआ ओरिजिन कहाँ पर हुआ क्या कारण रहे कारण के लिए एयर मास फ्रंट ये सारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लो यानी टेम्परेट साइक्लो सब का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया समझ में आ गया अब इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू किया भारत में और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आपको समझ में आ गया इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि बहुत सारा मॉइस्चर लेकर के आती है यहाँ पर फसलों को अच्छा करती है ये सारा आपको पढ़ लेना है ठीक है अब आइए मेन आर्टिकल पर चलते हैं और हीट वेव डिस्कस करते हैं तो अभी अनयूजुअल क्यों कहा जा रहा है इस बार के समर को क्योंकि जनरली ये होता था कि समर जो है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती थी लेकिन अब इस बार बहुत देरी हुई आप देखिए मई में एग्जैक्टली मई में हम जब पहुँचे हैं तब आपको गर्मी का एहसास हुआ है ठीक है और नो डाउट अभी बहुत तेजी से ये गर्मी बढ़ रही है राजस्थान में रिपोर्ट किया गया है 50 डिग्री टेम्परेचर अभी ट्यूसडे को और इसके पीछे का कारण हीट वेव बताया जा रहा है तो हीट वेव को पहले हम डिस्कस करते हैं फिर हम आगे जाएंगे आर्टिकल पर हीट वेव कुछ भी नहीं बल्कि जो टेम्परेचर है वो जब चार से पाँच डिग्री जंप करता हो अचानक से नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है मैक्सिमम उसमें अब चार से पाँच डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको आप हीट वेव या लू कह सकते हैं ठीक है और इसका बहुत भयानक प्रभाव पड़ता है बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा हीट वेव का और सीवियर हीट वेव क्या होता है जब ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए नॉर्मल से छः डिग्री ऊपर चला जाए ठीक है तो वो जो कंडीशन है वो सीवियर हीट वेव की कंडीशन कहलाती है डिफरेंस इन द क्राइटेरिया फॉर प्लेन एंड हिली एरिया अब हीट वेव में ही अलग अलग प्रभाव है प्लेन एरिया में जब आप हीट वेव का डेफिनेशन देखते हैं ना तो वो अलग होता है 40 डिग्री तक सेल्सियस मान लीजिए या उससे ऊपर ये हो गया प्लेन एरिया में मतलब आप प्लेन एरिया में गर्मी का एहसास तब करते हैं जब 40 डिग्री के ऊपर चला जाए क्रॉस कर जाए टेम्परेचर हिली एरिया में क्या होता है 30 डिग्री बहुत होता है क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर टेम्परेचर कम होते हैं और जब वहाँ पर थर्टी डिग्री पहुँच जाए उसको क्रॉस करने लग जाए थ्रेश को तो उसको ही हीट वेव का क्राइटेरिया माना जाता है हिली रीजन में ठीक है हाउ लॉन्ग कैन अ हीट वेव स्पेल लास्ट अब इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं 2015 में 18 से थर्टी फर्स्ट मे तक हीट वेव चला था ठीक है जनरली ये चार दिन तक जाता है मिनिमम चार दिन चार से पाँच छः दिन तक हीट वेव का प्रभाव देखने को मिलता है लेकिन 2015 में बहुत लंबा खिंच गया था ये हीट वेव ठीक है वेन डिट करेंट स्पेल स्टार्ट इस बार की बात कर लेते हैं 22 मई को जो एक्सपेक्ट किया गया है जो प्रडिक्शन है उसके अकॉर्डिंगली 22 मई से शुरू हुआ और ये प्रडिक्शन है कि कल तक यानी कि मे ट्वेंटी नाइन तक ये ओवर हो सकता है हीट वेव ठीक है मतलब फिर उसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा अभी जो इतनी बुरी स्थिति है वो नहीं होगी और इसका एक और कारण है कि फिर जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी अराइव हो जाएगा और मानसून कहने के बाद और वैसे सिचुएशन थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है डज ऑल ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हीट वेव कंडीशन देखिए ये सारे प्रिलिम्स के फैक्ट हैं आप एक बात याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्या पूरे भारत में हीट वेव को फील किया जाता है क्या बिल्कुल नहीं हीट वेव को नदर्न एरिया में खास करके नदर्न इंडिया में राजस्थान पंजाब हरियाणा उसका चंडीगढ़ और डेली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ ध्यान दीजिएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी नंबर है इसमें तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं नहीं साउथ तक तो पहुंचता नहीं है तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश नहीं होगा लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी आईएमडी के अकॉर्डिंगली बताया गया है कि हीट वेव को फील किया जा सकता है 
ठीक है तो ये पूरा रीजन याद रखना है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में या जो अपर अपर नॉर्दर्न एरिया है एक्सट्रीम नॉर्थ जो एरिया है वहां पर भी इसको फील नहीं किया जाता है ठीक है तो अब ये हीट वेव इसी रीजन में क्यों प्रभावित कर रहा है इसी रीजन में क्यों आपको फील हो रहा है इसका भी एक कारण है जिसको हम अभी आगे देखेंगे सो सो वाई डिड द कंट्री एक्सपीरियंस एन अनयूजल समर अब आते हैं सवाल पर आखिर क्यों अनयूजल समर इस बार कहा जा रहा है एंड uh, वो इसलिए कारण मैंने आपको शुरू में बताया कि जनरली ये होता था कि हम यहाँ पर मई uh, के पहले ही मतलब समर सीजन रीचेज इट्स पीक एट 15 में 15 मई तक पहुँचते पहुँचते गर्मी बहुत पीक पर पहुँच जाती थी 40 से 45 डिग्री तक हो जाता था लेकिन इस बार ये सिचुएशन 21 मई तक हुई है मतलब हम देखिए पाँच छः दिन आगे हैं क्यों इसके पीछे कारण क्या है इसके पीछे कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ध्यान दीजिएगा इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के आने की वजह से क्या हुआ वेदर कूल cool रहा बारिश होती रही नॉर्मल टेम्परेचर रहा और इसकी वजह से यहाँ पर ये जो इतना हीट वेव का प्रभाव देखते हैं या गर्मी लोग फील करते थे वो फील नहीं कर पाए तो पाँच से सात दिन का ये गैप यहाँ पर आपको इसी वजह से फील हो रहा है और यहाँ वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में बताया जाता है कि ओरिजिनेट कहाँ पर होता है मेडिटेरियन सी में और वहाँ से मॉइस्चर को लेकर के आती है इंडिया में बारिश करती है जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कूल cool रहता है ठीक है और जनरली ये जो पूरा सिस्टम होता है वो अप्रैल तक ख़त्म हो जाता है लेकिन इस बार ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द दिसंबर टू फेबरवरी जनरली ये दिसंबर से फेबरवरी और इस बार ये अर्ली मे तक फील किया गया बारिश हो रही थी लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों बारिश हो रही है तो ये बारिश का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही था जो मई में शुरुआत में आपने देखा होगा Why cooler climate till last week of May? Last week of May चलिए शुरू में तो समझ में आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लास्ट वीक ऑफ मे में क्या हुआ कि क्लाइमेट इतना कूल cool रहा इसके पीछे का कारण है आपको याद होगा एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को सपोर्ट मिला ईस्टर्ली विंड का अब आपको बताते हैं आ जाइए अपने आई टी सी जेड वाले कॉन्सेप्ट पर मई लास्ट आ गया मतलब जून का अराइवल गर्मी बहुत ज़्यादा सन हमारे बिल्कुल ऊपर और अब यहाँ पर क्रिएट हुआ आई टी सीजर का पूरा रीजन लो प्रेशर एरिया और इस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए ईस्टर्ली विंड आती है बे ऑफ बंगाल की तरफ से इधर से उसको फिल करने के लिए आती है और इधर से वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस ये दोनों मिल करके फिर से रेन करवाते हैं कहाँ पर राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश वाले रीजन में और एक बार फिर कूलर इफेक्ट देखने को मिलता है एक तो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस था ही दूसरा जो आई टी सी जेड या सन का मूवमेंट नॉर्थवर्ड हुआ उसकी वजह से यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन बनी बारिश की और बारिश हुई और उसके बाद फिर से आया साइक्लोन साइक्लोन अम्फान इसने भी इन्फ्लुएंस किया करंट हीट वेव को अब अम्फान ने कैसे करंट हीट वेव को इन्फ्लुएंस किया वो समझते हैं इवेंट ऑफ सीवियर हीट हैज इमर्ज अभी आप देखिए कि इतना जो हीट आपको फील हो रहा है वो क्यों हो रहा है आफ्टर पासिंग द साइक्लोन अम्फान एक्सपर्ट कन्फर्म इट्स रोल इन लीडिंग टू प्रेजेंट हीट वेव स्पेल अभी जो प्रेजेंट हीट वेव आप फील कर रहे हैं इतना सीवियर है इतना हाई है इसके पीछे साइक्लोन अम्फान की भी देन है सुपर साइक्लोन था सुपर स्टॉम था आया यहाँ पे इसने मॉइस्चर को ड्रैक किया बारिश हुई और वो अब यहाँ से चला गया लेकिन इसने पूरा एक वे क्रिएट कर दिया कि हीट वेव जो है वो और ज़्यादा फील हुई और ये एक कारण रहा इस काम्फान हीट वेव को और बढ़ाने में इस रीजन में सो so, कंक्लूजन में कहा जा रहा है दैट ऑल द मॉइस्चर दैट वॉज ओवर वाइज बिल्ड ड्यूरिंग द थंडर स्टॉम एंड रेनफॉल गॉड ग्रेजुअली डिप्लीटेड फ्रॉम ओवर वास्ट एरिया एंड स्टॉम एडवांस टूवर्ड्स वेस्ट बंगाल बांग्लादेश सिक्सटीन टू ट्वेंटी तो ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड टू ब्लो ओवर राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र काउजिंग सीवियर हीट वेव अम्फान ने बारिश किया और बारिश करके वो इधर से आपको पता होगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है जैसे वो वाटर बॉडी से लैंड की तरफ आते हैं तो उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है और वो इधर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में जैसे हिट करते हैं उस धीरे धीरे फिर उसका इम्पैक्ट कम होता चला गया इधर जो नॉर्थ वेस्टर्नली विंड थी वो इस हीट वेव को और ज़्यादा ट्रिगर कर देती है 
और उसके बाद पूरा राजस्थान मध्य प्रदेश वाले हिस्से में इसको लेकर के आ जाती है इसकी वजह से सीवियर हीट वेव क्रिएट हो गया तो साइक्लोन अम्फान ने कैसे इसमें अपना काम किया वो हमने देखा हीट वेव कैसे बनता है कैसे जनरेट होता है क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के ये हमने डिस्कस किया तो आज इस पूरे आर्टिकल में कई चीज़ें हमने बहुत बेसिक फैक्ट्स को जानने की कोशिश की होप आपको समझ में आया होगा आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे स्लो करके सुनेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी बेस्ड है मोनिटाइजेशन क्वेश्चन इसके लिए पहले तो आप इसको जीएस पेपर थ्री में एसोसिएट कर दीजिए और आइए बैकग्राउंड एक बार डिस्कस करते हैं एफ आर का नाम सुना है आपने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003 में एक्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिजिकल डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए एफ आर एक्ट को दो में लाया गया ठीक है ऐसा क्यों क्यों हुआ क्यों जरूरत पड़ी इसकी क्योंकि 1990 से लेकर के 2000 के बीच में यहाँ पर बोरोविंग बहुत ज़्यादा हुई कहाँ भारत में और बोरोविंग बहुत ज़्यादा होने पर डेफिसिट बहुत क्रिएट होता चला गया हाई फिजिकल डेफिसिट हाई रेवेन्यू डेफिसिट और जब फिजिकल डेफिसिट हाई रहा रेवेन्यू डेफिसिट हाई रहा तो जाहिर सी बात है डेट टू जी रेशियो भी हाई होगा यानी आपका जो कर्जा है आपकी जी के तुलना में वो ज़्यादा होगा और आपको याद होगा जब डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होता है किसी भी देश का तो वहां पर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं होते उस इकोनॉमी को वीक समझने लग जाते हैं लोग और वहां पे कई तरीके की परेशानी आने लग जाती है तो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए एफ एक्ट को लाया जाता है इसमें बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं और सबसे पहला रूल इसका होता है फिजिकल डिसिप्लिन फिजिकल डिसिप्लिन दैट मीन्स कितना कर्जा लेना है कितनी बोरोविंग करनी है कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए एक्सपेंडिचर किधर होना चाहिए ठीक है रेवेन्यू डेफिसिट आपका कितने पर जाना चाहिए इन सभी चीजों के बारे में इसमें राय रखी गई तय किया गया आइए इसको और देखते हैं एफ आर बी एम रिव्यू कमिटी एफ आर बी एम एक्ट दो हजार तीन में आ गया लेकिन जाहिर तौर पर उसके बाद बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन रही इकोनॉमी में फिर एक कमेटी बनाई गई एफ आर बी एम रिव्यू कमेटी हेड कौन कर रहे थे एन के सिंह याद रखिएगा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर 2016 में में ये कमेटी बनाई जाती है एन के सिंह जी आ, की कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया और उसमें बहुत सारी रियायतें दी गई इसमें फिजिकल डेफिसिट के एग्जैक्ट परसेंटेज को तय किया गया इसमें रेवेन्यू डेफिसिट को कितना और कितने समय तक कम करना है ये बताया गया तो फिजिकल डेफिसिट को तीन रखना है अपनी जी का टारगेट था 2020, 2.8 प्रतिशत करना है टारगेट है 2021, 2.5 परसेंट कर देना है टारगेट था 2023। अभी आज की स्थिति को देख करके आपको ये जरूर लग रहा होगा कि अब ये पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि फिजिकल डेफिसिट अब इससे ज्यादा होने वाला है आज स्लोडाउन बहुत ज्यादा है लॉकडाउन ने उसको और बढ़ावा दे दिया और इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत आ गई और इसकी वजह से ये जो हमारा टारगेट था जो एफ आर बी एम रिव्यू कमेटी ने तय किया था हम शायद उसको पूरा ना कर पाए लेकिन इसके लिए सरकार को निरंतर प्रयास करते रहना होगा कि कैसे हम अपने बजट के अंदर ही रहें 2017 में रेशियो कितना था 70 प्रतिशत ये बात कर रहे हैं डेट टू जीडीपी रेशियो की अब एन के सिंह कमेटी ने एक दो चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया इन्होंने कहा कि डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए सत्रह में अगर सत्तर प्रतिशत था तो इनका कहना था कि इसको आप आगे चल करके कम कीजिए ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये साठ प्रतिशत से ऊपर नहीं जाना चाहिए ठीक है और इसके बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट है उसको भी इन्होंने फिक्स किया कि ये 0.8 परसेंट हालांकि आपको बता दें एफ आर एक्ट में रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करने का प्लान किया गया है उसमें जीरो करने का प्लान किया गया लेकिन रिव्यू कमेटी में रियायत दी गई कहा कि दो परसेंट आपको करना है दो तक और फिर ग्रेजुअली जीरो पॉइंट ऑफ द जी इसको कम करते चले जाना है फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा गया इसको रखा गया 2.5 प्रतिशत दो तक ठीक है इसको हमने डिस्कस किया यहाँ पर एंड मिनिमम एनुअल रिडक्शन 0.3 परसेंट तो होना ही चाहिए आई होप ये बैकग्राउंड क्लियर हो गया है अब आर्टिकल को समझना और कॉम्प्लिकेटेड है आप आई चैलेंज यू अगर किसी ने ये वाला आर्टिकल पढ़ा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा बिकॉज उसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट एंड वर्ड्स हैं 
जिसको समझना और उसको पूरी तरीके से पिक्चर बना लेना बहुत टफ है इसीलिए इसीलिए अभी आपका दिमाग अगर कहीं और था ध्यान कहीं और था कुछ और कर रहे हैं तो सारे काम को रोक दीजिए और इस आर्टिकल को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और समझिए बहुत आसानी से हम इसको समझेंगे आगे लेटेस्ट एफ आर टारगेट अभी का क्या है ये भी आपको जान लेना चाहिए और ये तीन है जी का मार्च दो का टारगेट एंड डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 40 परसेंट होना चाहिए जीडीपी का 24 से 25 में ये सारी बातें कही गई एक और इम्पॉर्टेंट बात जिसका जिक्र आर्टिकल में है जो आपको समझना है स्केप क्लॉज ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है कि यहीं से आया एफ आर बी एम रिव्यू कमेटी से ही ये स्केप क्लॉज निकल के आता है कि जब सरकार किसी एनफोर्सिंग कंडीशन में आ जाए एडवर्स सिचुएशन में फंस जाए तो क्या करेगी तो ऐसे में वो स्केप क्लॉज को यूज़ कर सकती है ये स्केप क्लॉज कुछ और नहीं बल्कि ये जो फिजिकल डेफिसिट है ना जिसमें कहा गया कि आप तीन प्रतिशत ऑफ द जीडीपी ही रखो या इसको और कम करो और ऊपर बढ़ा नहीं सकते इसको इन्होंने कहा कि फ्लेक्सीबल किया जा सकता है कैसे सिचुएशन में जब स्पेशल सरकमस्टांसिस आ जाए जैसे कि आज आपके सामने आया हुआ है तो 2017 में जब दर्दन फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब उन्होंने भी इसको यूज किया था इसके क्लॉज को और 3.2 परसेंट इन्होंने किया था ठीक है और आज भी हम देख रहे हैं कि इस क्लॉज को यूज कर रहे हैं आगे आर्टिकल में भी इसका हम जिक्र करने वाले हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क एफ क्या है ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको आपने शायद किसी क्वेश्चन में भी देखा होगा ये भी न्यूज में आया था एफ इसमें Uh, that targeting the framework in India after 2016 amendment RBI Act 1934 थर्टी फोर में बदलाव किया गया अमेंड किया गया और इन्फ्लेशन को कितना टारगेट करना है इसको तय किया जाता है तो ये एफ आई टी एफ कौन तय करता है इन्फ्लेशन टारगेट को कौन सेट करता है इसका जिम्मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है दैट द इन्फ्लेशन टारगेट टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कंसल्टेशन विद द आर बी आई पाँच साल के लिए फिक्स कर दिया जाता है ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहे हैं ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट को तय करेगी और उसको आरबीआई के सलाह पर कंसल्टेशन के साथ करेगी पाँच साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा करंट जो टारगेट रखा गया है वो चार परसेंट का है ठीक है आप थोड़ा जिक्र कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में भी इस पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था इस फ्रेमवर्क में जो मेन मुद्दा है मेन उद्देश्य है वो क्या है पॉलिसी रेट को बैलेंस करना घटाना है बढ़ाना है क्या करना है और जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन करना टू प्लस माइनस फोर परसेंट पर ठीक है ये दो टारगेट हैं इस फ्रेमवर्क में जिसको कि मेंटेन करना आरबीआई की जिम्मेदारी है अब मेन आर्टिकल पर चलते हैं क्या कहा गया है तो आर्टिकल में शुरुआत करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के एक एक्सपेक्टेशन से या उनके स्टेटमेंट से जहाँ पर उन्होंने अभी मोनिटाइजेशन की बात कही है कि डेफिसिट को मोनेटाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ आरबीआई ठीक है इन्होंने कहा है कि ये जो सरकार ये प्लान बना रही है इसके क्या कॉन्सिक्वेंस आगे हो सकते हैं दो क्लेरिफिकेशन दिया गया पहला क्या मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट डज नॉट मीन द गवर्नमेंट इज गेटिंग फ्री मनी आप बिल्कुल मत समझिए कि देखिए मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट का मतलब है कि जो डेफिसिट हो रहा है सरकार का उसकी वो भरपाई कैसे करेगी पैसे उसके लिए कहाँ से लाएंगे तो क्या पैसा प्रिंट किया जाएगा या किस मेथड से पैसा लाया जाएगा उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए अब इसी को हम मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट बोलेंगे और मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में इन्होंने क्लेरिफिकेशन ये दिया कि भाई इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट फ्री में पैसे ले रही है आरबीआई से आपको ये समझना है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को जो लंच मिल रहा है आर से ना वो हैविली सब्सिडाइज है वो फ्री में नहीं मिल रहा है मतलब आपको खाना फ्री में नहीं दिया जा रहा है आपसे दो रुपए लिए जा रहे हैं जहां पर दूसरे लोगों को दस रुपए में वो खाना मिल रहा है आपको वो दो रुपए में मिल जा रहा है तो कुछ यही सिचुएशन है जब वो आरबीआई से इसकी डिमांड करती हैं तो दूसरा क्या है आप कोई भी तरीका अपनाइए ठीक है इट इज नॉट एज एफ आर इज नॉट मोनिटाइजिंग द डेफिसिट नाउ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब आर डायरेक्ट पैसा देगी गवर्नमेंट को तभी मोनेटाइज होगा डेफिसिट अभी भी आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस को मेंटेन कर रही है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन में आर गवर्नमेंट बॉन्ड को खरीद करके पैसे देती है तो ये भी एक टूल है डेफिसिट को फाइनेंस करने का मोनिटाइज करने का और इन दोनों में ही प्रिंटिंग ऑफ मनी आर को करना होता है नोट दैट बोथ मोनिटाइजेशन एंड ओ इन्वॉल्व प्रिंटिंग ऑफ मनी बाय द आर बी आई 
ठीक है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं हम किस पे डिस्कस करेंगे एक मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में मोनेटाइजेशन पर और दूसरा ओ एम ओस पर ओपन मार्केट ऑपरेशन किसके कंट्रोल में होगा आर के कंट्रोल में होगा मोनिटाइजेशन जब कर देंगे सरकार को पैसा उठा के दे देंगे तो किसके कंट्रोल में जाएगा सरकार के कंट्रोल में जाएगा अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हमें डिटेल में जानना है लेट्स अंडरस्टैंड द इशू एक थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पर जानते हैं देखिए इसके पहले क्या होता था 1997 के पहले आरबीआई डायरेक्ट मोनेटाइज करती थी गवर्नमेंट डेफिसिट को सीधा पैसा दे देती दे थी जो भी डेफिसिट होता था वो ऑटोमेटिक होता था लेकिन नाइनटीन में यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया गया आर और गवर्नमेंट के बीच में ठीक है इन्होंने कहा आरबीआई ने कहा कि डायरेक्ट मोनेटाइज अब वो गवर्नमेंट डेफिसिट को नहीं करेगी ठीक है इसके लिए आरबीआई सेकेंडरी मार्केट में उतरेगी और वहां पर ओएमओ रूट को फॉलो करेगी डेफिसिट को मोनेटाइज करने के लिए डायरेक्ट नहीं होगा ये एग्रीमेंट है ठीक है अब थोड़ा आप समझ लीजिए कि ओ का पर्पज क्या होता है जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है इसका पर्पस बिल्कुल भी गवर्नमेंट की बोरोइंग को सपोर्ट करना नहीं है ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को बोलेगी आप जितना मर्जी पैसा लेते जाओ बाहर से और हम उसको लिक्विडेट करते रहेंगे इसका मतलब होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन किया जाए अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जहाँ पर मार्केट में बिल्कुल डिमांड नहीं है पैसा नहीं है तो भाई लिक्विडिटी को तो बढ़ाना पड़ेगा उस लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए ओ एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकता है और ये ग्रोथ को सपोर्ट करता है ठीक है इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करता है चेक करता है और साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के आता है पॉजिटिविटी समझ में आ गई ना ओपन मार्केट ऑपरेशन की नाव हिस्टोरिक आउटकम ये जो एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पर नाइनटीन का इसका क्या आउटकम रहा उस पर हम बात करते हैं द गवर्नमेंट स्टार्टेड बोरोइंग इन द ओपन मार्केट इंटरेस्ट रेट वेंट अप देखिए अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए गवर्नमेंट सीधा उतरती है मार्केट में और वो अपना बॉन्ड खरीद रही है ठीक है अब जब वो सीधा मार्केट में ओपन मार्केट में आ जाती है बोरोइंग करती है या मान लीजिए सीधा बोरोइंग करती है अब बोरोइंग के दौरान कभी वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही होती है कभी इंटरेस्ट रेट को घटा रही होती है तो क्या होता है इससे जो एक सिग्नल जाता है मार्केट में क्रिटिकल सिग्नल जाता है कि सरकार की फिजिकल स्थिति कैसी है फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के बारे में सिग्नल पहुंच जाता है मार्केट में जब गवर्नमेंट खुद डायरेक्ट उतरती है बोरोइंग के लिए तो गेटिंग माय पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन अगर गवर्नमेंट आर के पास चली जाए और सीधा आर से पैसा ले आर इधर अलग टूल का इस्तेमाल करे तो गवर्नमेंट की जो स्थिति है वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी मार्केट में पता नहीं चलेगा और उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है कहाँ पर देखने को मिला है जब 2008 में क्राइसिस आई थी फाइनेंशियल क्राइसिस तब भारत की स्थिति बहुत अच्छी रही थी तब यहाँ पे 9 परसेंट ग्रोथ था इन्फ्लेशन भी कम था और स्थिति कैसी है सरकार की ये मार्केट में बिल्कुल पता नहीं चला था इकोनॉमी सही कंडीशन पर आगे बढ़ रही थी एफ आर बी एम एंड स्केप क्लॉज चलते हैं अपने उसी कॉन्सेप्ट पर स्केप क्लॉज दो हज़ार सत्रह में कॉन्सेप्ट आता है ठीक है जो एफ आर बी एम कमेटी है इनके सिंह साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि चलो आप थोड़ा फ्लेक्सीबिलिटी ले लो फिजिकल डेफिसिट में अगर आपको बोरोइंग करना पड़ रहा है और स्पेशल सर्कमस्टेंस है तो यहाँ पर आप इस क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉज ऑफ यूजिंग स्केप क्लॉज क्या कारण है स्केप क्लॉज को यूज करने का ठीक है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द केस इज मेड ऑन द ग्राउंड दैट जस्ट आर नॉट एन ऑफ सेविंग इन द इकोनमी टू फाइनेंस गवर्नमेंट बोरोइंग ऑफ सच अ लार्ज साइज देखिए कहा जा रहा है कि क्या क्या कारण बताए जा रहे हैं कि आखिर स्केप क्लॉज क्यों यूज कर रहे हैं स्केप क्लॉज में दो बातें हैं एक तो आप अपना जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट उसको बढ़ा लीजिए और दूसरा आर से डायरेक्ट पैसे ले लीजिए तो डायरेक्ट पैसे लेने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका कहना है सरकार का कहना है कि इतना अभी सेविंग नहीं है मार्केट में कि मार्केट से सरकार पैसा उठा पाए ठीक है और वहाँ से बोरोइंग करके सरकार अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाएगी दूसरा इनको डर है कि जो बॉन्ड ईल्ड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हार्म करेगा थ्रेट करेगा ये समझिए क्या होता है बॉन्ड ईल्ड कैसे बॉन्ड ईल्ड बढ़ जाता है और बॉन्ड ईल्ड बढ़ भी गया तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे थ्रेट करेगा बॉन्ड डील का मतलब यहाँ पे समझना है जैसे गवर्नमेंट है गवर्नमेंट अपने बॉन्ड जारी करती है ठीक है आपने खरीद लिया आपने सौ रुपए में एक बॉन्ड खरीदा 
फाइन अब आपको बोला गया है कि आपको इस बॉन्ड पर बाद में एक सौ मिल जाएंगे फाइन अब ये आपने इसको खरीद लिया लेकिन आपको धीरे धीरे अब पता चलता है कि यार गवर्नमेंट की हालत तो बड़ी ख़राब है गवर्नमेंट ने जो मुझसे प्रॉमिस किया है मुझे लगता है गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं कर पाएगी तो अब आपने इस सौ रुपये के अपने बॉन्ड को नाइन्टी फाइव रुपीज़ पर बेच दिया ठीक है अब आपने नाइन्टी फाइव रुपीज़ पर बेच दिया किसी दूसरे व्यक्ति को अब उस व्यक्ति को कितना फ़ायदा मिल गया पंद्रह रुपये का फिर दस रुपये तो उसको मिलेगा सरकार की तरफ से और पाँच रुपये उसको फ़ायदा हो गया तो ये इस तरीके से जब दाम बढ़ने लग जाए क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जब मार्केट में और वहाँ पर जब लोग इस तरीके से बॉन्ड बेचने लग जाते हैं और ईल्ड बढ़ने लग जाए तो क्या होगा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो तो जाएगी और इस ये डर है सरकार को कि ऐसा हो सकता है इसीलिए आरबीआई को सीधा उतरना पड़ेगा उनकी मदद करने के लिए अब इनका कहना है डिसवाराव जी का कहना है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ये इस बात को नकारते हैं कि ऐसा कोई थ्रेट नहीं है कि बॉन्ड ईल बढ़ जाएगा तो ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी जो प्रीवियस कुछ एक्सपेरिमेंट जो प्रीवियस डाटा है रिपोर्ट है उससे इनका कहना है कि जब आर अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रही थी उस समय में आपको याद होगा अभी सेप्टेम्बर की बात करते हैं जब दस साल के लिए जो बॉन्ड इशू किया गया था उसमें आठ परसेंट दिया गया था उसमें इंटरेस्ट ठीक है और ये ऑब्वियसली नीचे गिर के छः परसेंट पर आ गया है तो जहाँ पर ये बॉन्ड ईल्ड बढ़ना चाहिए था वहाँ पर बॉन्ड ईल्ड नीचे गया है जबकि और जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया आपको समझ में आ रहा है बॉन्ड ईल्ड कब बढ़ेगा बॉन्ड ईल्ड तब बढ़ेगा जब गवर्नमेंट की स्थिति खराब हो जाएगी और लोगों को ये लगेगा इन्वेस्टर को ये लगेगा कि सरकार मेरा पैसा नहीं दे पाएगी तो ये पैनिक हो जाएंगे तो यानी ये और ये पैनिक कब होंगे जब सरकार कोई ऐसा स्टेप उठाएगी तो सरकार ने पिछले दिनों ये कहा कि भाई वो बोरो करेंगे जीडीपी के 21 परसेंट सॉरी 2.1 परसेंट ऑफ द जीडीपी जो है वो बोरो करेंगे लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो बॉन्ड ईल्ड है वो 6.17 पर रहा ये ऊपर नहीं गया आगे नहीं बढ़ा तो ये जो सरकार अपना ये डर बता रही है कि बॉन्डीड बहुत बढ़ जाएगा इसलिए हम इसके क्रॉस यूज़ कर रहे हैं हम डायरेक्ट आर से पैसा ले रहे हैं ये सही नहीं है और ये खतरा क्यों है ये गलत क्यों है ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा तो पहले हम बात करेंगे कि इसका इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इफ सो वाई शुड वी बी सो वेरी ऑफ मोनेटाइजेशन मोनेटाइजेशन अगर होता है सीधा सरकार आर से पैसा लेती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा दोनों बातों को ध्यान में लाइए एक मोनिटाइजेशन को और दूसरा ओ एम ओज को ठीक है ओ एम ओज किसके कंट्रोल में है आर बी आई के कंट्रोल में है मोनिटाइजेशन किसके कंट्रोल में है गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्यों क्योंकि मोनिटाइजेशन में तो गवर्नमेंट ने आर बी आई से पैसा ले लिया अब एक्सपेंडिचर कौन करेगा गवर्नमेंट करेगी गवर्नमेंट को तो पता चलने से रहा कि इन्फ्लेशन रेट कितना है महंगाई कितनी बढ़ गई क्या हो गया उन्होंने तो पैसा झोंक दिया मार्केट में लेकिन जब ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है तो आर बी आई को ये पता होता है कि इन्फ्लेशन कितना जा रहा है कब उसको रोकना है कब उसको क्या करना है तो ड्राइवर की सीट पे जब आर बी आई होगी तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगी उसको टूल्स दिए गए हैं ठीक है मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स के तहत वो यही तो करती है लेकिन गवर्नमेंट के साथ ये बात लागू नहीं होती है तो इन्फ्लेशन दोनों केस में बढ़ेगा क्योंकि जब जब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है लिक्विडिटी मार्केट में आ रहा है पैसे मार्केट में जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना है लेकिन उसको कंट्रोल करना आरबीआई के वश की बात है और ये उसका काम भी है और जब ये ये पूरा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में होगा तो स्थिति ज़्यादा अच्छी होगी ठीक है इंडिया इज इन्फ्लेशन प्रॉन कहा जाता है कि इन्फ्लेशन के मामले में इंडिया हमेशा से ही काफ़ी वनरेबल रहा है जब एक अच्छा टाइम था तब भी आर ने इन्फ्लेशन को या इनका जो रेपो रेट है इन सब को टाइट नहीं किया पॉलिसी रेट को टाइट नहीं किया और उन पर कई बार इस बात पर विवाद उठता है कि उन्होंने इन्फ्लेशन को ठीक से कंट्रोल नहीं किया और इन्फ्लेशन एक बार बहुत ऊपर गया और आर बी वहाँ पर कुछ नहीं कर पाई और अब इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई है जो फ्रेमवर्क लाया गया इसके बाद आर ने फिर से उस क्रेडिबिलिटी को स्टोर किया है क्या सरकार फिर चाहती है कि आर बी अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दे कि आर बी मेंटेन नहीं कर पा रही कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही तो ये चीज़ इस नौबत में आर को नहीं आने देना चाहिए एंड ईल्ड ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड विल शूट अप द ऑपोजिट ऑफ वॉट्स आउट टू बी अचीव्ड तो अब कहा जा रहा है कि ये जो सरकार अभी तक जो फेयर बता रही थी कि गवर्नमेंट ईल्ड बढ़ जाएगा प्रॉब्लम आ जाएगी वो इस स्टेप के बाद 
हो सकता है कि हो जाए वट इज द प्रॉब्लम दैट मोनिटाइजेशन इज ट्राइंग टू सॉल्व नाउ इसमें कहना है कि देर आर केसेज वेन मोनिटाइजेशन डिस्पाइट इट्स कॉस्ट इज इनएविटेबल कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको मोनिटाइज करना होगा ठीक है ये बहुत ज़रूरी है उस केस में तो वहाँ पर किया जाना चाहिए गवर्नमेंट कैन नॉट फाइनेंस इज डेफिसिट एट रीजनेबल रेट देन इट रियली डजेंट हैव मच चॉइस ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन है इसको ध्यान से समझिएगा क्या कहा जा रहा है देखिए यहाँ पे जब बात आती है बोरोविंग की और अगर गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है अपने बॉन्ड को दे करके तो बॉन्ड उन्होंने किसको बेचा आपको बेचा राइट आपने बॉन्ड को खरीद लिया अब आपको आज के टर्म में एक आपको मान लीजिए उस पर इंटरेस्ट रेट दिया गया है आठ परसेंट चलो आपको आठ परसेंट का इंटरेस्ट रेट देंगे जब आप इसको वापस करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा फिर आपको ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी एट है ध्यान दीजिएगा इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी एट है तो क्या आपका फ़ायदा होगा मतलब आप जब उस चीज़ उस बॉन्ड को वापस करेंगे और जब आपको वो पैसा मिलेगा तो वो सेम दाम पर मिलेगा जब आप इन्फ्लेशन को काउंट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका तब नुकसान होगा और तब एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और तब बॉन्ड ईल्ड के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी इसके लिए सरकार को यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको देखना होगा कि वो रियल रेट के कंपेरिजन में दे इन्फ्लेशन को कंपेयर करके दे कि लोगों का फ़ायदा होना चाहिए और इसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए ठीक है आइए अगले आर्टिकल पर चलते हैं द मिसिंग डाटा यहाँ पर जी एस पेपर थ्री से एसोसिएट करेंगे और एन एस ओ हाउस होल्ड डाटा ये सारा सर्वे का टूल है सर्वे होता है भारत में पता लगाया जाता है कि कहाँ की स्थिति कैसी है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पता लगाती है एन एस ओ बताती है सरकार को कि देखिए वहाँ पर ये स्थिति है इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है इतना नहीं हो रहा है लेकिन विवाद बड़े दिनों से चलता आ रहा है कैसा विवाद डाटा सर्वे किया जाता है लेकिन उसको पब्लिश नहीं होने दिया जाता है क्यों कहा जाता है कि डाटा सही नहीं है क्योंकि इसको जो सर्वे किया गया है वो सही तरीके से सर्वे नहीं किया गया है फ्लॉ है वहाँ पर करप्शन है ये है वो है और डाटा सामने नहीं आने दिया जाता है तो जब आपके सामने कोई भी डाटा नहीं आएगा तो आप पॉलिसी मेकिंग कैसे करेंगे और जब कोरोना वायरस का ये जो इतना बड़ा सिचुएशन है और वॉर लाइक कंडीशन आपके यहाँ बन गई है इसमें आप एक के बाद एक नई नई पॉलिसीज ला रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट स्थिति है क्या रूरल एरिया में क्या एक्सपेंडिचर है अर्बन एरिया में कितना लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्या उनकी स्थिति है क्या इनकम है जब आप कोई चीज़ें पता नहीं चल रही हैं तो हाउ यू आर मेकिंग द पॉलिसीज सेकेंडली इनका ये कहना है कि अभी तक सरकार ने अपनी किसी भी स्कीम को सर्वे नहीं करवाया चाहे जब उन्होंने जीएसटी को लागू किया उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया जनधन योजना के थ्रू जब उन्होंने लोगों को पैसे दिए तो इसके क्या इम्पैक्ट रहे तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के भी सर्वे तो होने चाहिए ना लेकिन अगर वो इनका सर्वे नहीं करा रही है और पीछे जो सर्वे हुआ है उसको भी आने नहीं दे रही है तो जाहिर तौर पर आगे की जो पॉलिसी मेकिंग है वो इतनी साउंड नहीं हो सकती जितना कि एक्सपेक्ट किया जाता है हर पाँच साल में ये सर्वे किया जाता है 2011-12 में सर्वे किया गया था उसके बाद 2017-18 में सर्वे किया गया उसको सामने हालांकि नहीं आने दिया जा दिया गया लेकिन जो लीड डाटा है वहाँ से पता चला कि फार्म डिस्ट्रेस काफ़ी बढ़ रहा है जो रूरल कंजम्पन है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है तो इससे लोगों की इकोनॉमी का पता चलता है और ये सब चीज़ें सरकार को जल्द से जल्द ठीक करनी होंगी टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्वे का प्लान बनाना पड़ेगा और आपको इसके लिए जितने भी टूल्स हैं उसको यूज़ करना होगा ताकि आप जो सर्वे है वो प्रॉपर तरीके से करवाएं चाहे वो प्रोडक्ट लेवल सर्वे हो कंज्यूमर जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर सर्वे आता है वो हो सारी चीज़ें सही तरीके से नॉर्मल कंडीशन में होनी चाहिए और फिर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है आप में से किसी को अगर गाइडेंस प्रोग्राम के लिए अप्रोच चाहिए या फिर फुल कोर्स में आप आना चाहते हैं तो आप अप्रोच कीजिए एट सेवन फाइव जीरो जीरो सिक्स नाइन फोर वन नाइन पर यह कॉन्टैक्ट नंबर है अब आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तीन स्टेटमेंट था पहले वाले क्वेश्चन में जोग्राफिकल इक्वेटर थर्मल इक्वेटर सेम है अब बताना है आपको सही है स्टेटमेंट या गलत है आपको मैंने पूरा पिक्चर ही बना के बताया है थर्मल इक्वेटर मूव्स वाइल्ड जोग्राफिकल इक्वेटर रिमेन्स स्टेशनरी क्या थर्मल इक्वेटर मूव करता है और जो जोग्राफिकल इक्वेटर है वो एक जगह स्टेशनरी रहता है तीसरा है विंड बेल्ट आल्सो शिफ्ट विद थर्मल इक्वेटर 
ये जो विंड बेल्ट हैं ये शिफ्ट होते हैं जब थर्मल इक्वेटर शिफ्ट होता है आंसर बताना है इसका आंसर आपको पता है और आपको नहीं भी पता तो इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज करके आपको जरूर बताना है क्योंकि यूपीएससी में किसी भी सवाल के 100 परसेंट आंसर आपको नहीं आ रहे होंगे दूसरा सवाल है आई टी सी जेड इज अ जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ थर्मल इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स मीट सही है इट इज अ लो प्रेशर बेल्ट आई टी सी जेड एक लो प्रेशर बेल्ट होता है एंड माइग्रेट्स विच चेंजिंग पोजिशन ऑफ थर्मल इक्वेटर थर्मल इक्वेटर के बदलने पर आई टी सी जेड भी बदलता है बताइए सही है गलत तीसरा स्टेटमेंट है uh, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको आप काट दीजिए ऊपर की जो स्लाइड है वहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन सही होगा ये है एयर मास ठीक है एयर मास की हम बात कर रहे हैं एयर मास इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजोनटल वेरिएशन इन टेम्परेचर मॉइस्चर टेम्परेचर और मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी में बहुत कम वेरिएशन होता है हॉरिजोनटल हॉरिजोनटल लेवल पर इस तरीके से बताइए सही है गलत है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइकिल स्टॉम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉम ठीक है याद रखिएगा अब ये हमने यूज किया था विच गिव रेन टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया याद कीजिए यहाँ पे बारिश होती है सही है गलत है चौथा सवाल है आरबीआई से जुड़ा हुआ कंट्रोल करने के लिए लिक्विडिटी को आरबीआई के पास कौन कौन से टूल्स हैं रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वान्टिटेटिव ईजिंग बताइए सही ये यहाँ पे इसको काट दीजिएगा आपको इसका सही आंसर बताना है इसमें से चूज कीजिए पांचवा सवाल है लेंडर्स आर बेनिफिटेड व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस आपको समझा देती हूँ ए ने बी को पैसे दिए ठीक है ये ए हो गया लेंडर बी है बोरोवर ये पैसे ले रहा है फाइन इन्फ्लेशन है महंगाई बढ़ जाती है 2015 में पैसे लिए थे बी ने ए से तो ए हो गया लेंडर और अब दो में पैसे वापस कर रहा है बी ए को इन्फ्लेशन बढ़ चुका है ठीक है इन्फ्लेशन दो परसेंट मान लीजिए बढ़ गया है अब आप सोच करके बताइए कि लेंडर आर बेनिफिटेड व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस ठीक है बोरोवर आर एट लॉस विद डिक्रीज इन इन्फ्लेशन बताइएगा सही आंसर इतना ही थैंक यू सो मच कीप स्टार्टिंग सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर जरूर करें इस वीडियो को कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट कीजिए आप लोग आंसर बहुत जरूरी है तो थैंक यू सो मच कीप स्टार्टिंग